നമസ്കാരം നഴ്സസ് മോട്ടീവ് എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അനാട്ടമി ആൻഡ് ഫിസിയോളജി പഠിക്കുമ്പോൾ ആദ്യം അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കുറച്ച് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പറയുന്നത് ഞാൻ ഓൾറെഡി അനാട്ടമി യൂണിറ്റ് വൺ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ്റെ അകത്ത് ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഇല്ലാത്ത കുറച്ച് മിസ്സായി പോയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൂടി ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് അനാട്ടമി എന്താണെന്നും ഫിസിയോളജി എന്താണെന്നും നോക്കാം അനാട്ടമി ഈസ് ദ സയൻസ് ഓഫ് ബോഡി സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആൻഡ് ദ റിലേഷൻഷിപ്പ് എമങ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് അതായത് അനാട്ടമി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ള സ്ട്രക്ചേഴ്സിനെ പറ്റി പഠിക്കുന്നതും സ്ട്രക്ചേഴ്സ് തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പിന് പഠിക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ അനാട്ടമി എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ ഫിസിയോളജി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സ്ട്രക്ചേഴ്സിൻ്റെ എല്ലാം ഫംഗ്ഷൻസ് ആണ് പഠിക്കുന്നത് നമ്മളെ ശരീരത്തിൽ നടക്കുന്ന ഓരോ വർക്കുകൾ ഫംഗ്ഷൻസ് എന്തൊക്കെ പണികളാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നടക്കുന്നത് ആ ഫംഗ്ഷൻസിനെ പറ്റി പഠിക്കുന്നതിനെയാണ് ഫിസിയോളജി എന്ന് പറയുന്നത് അനാട്ടമി എന്ന് പറയുന്ന സ്ട്രക്ചറിനെ പറ്റിയിട്ടും ഫിസിയോളജി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ എല്ലാം ഫംഗ്ഷൻസ് പഠിക്കുന്നതിനെയാണ് ഫിസിയോളജി എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഡിസെക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഡിസെക്ഷൻ ഈസ് ദ കെയർഫുൾ കട്ടിങ് എ പാർട്ട് ഓഫ് ബോഡി സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ടു സ്റ്റഡി ദയർ റിലേഷൻഷിപ്സ് അതായത് ബോഡി പാർട്സിനെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഓരോ ബോഡി പാർട്സിൻ്റെ റിലേഷൻഷിപ്പ് മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കുന്നതിനെയാണ് ഡിസെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് അനാട്ടമീൻ്റെ ബ്രാഞ്ചസും ഫിസിയോളജീൻ്റെ ബ്രാഞ്ചസും ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം സം ബ്രാഞ്ചസ് ഓഫ് അനാട്ടമി ആർ എംബ്രിയോളജി ഡെവലപ്മെൻ്റൽ ബയോളജി സെൽ ബയോളജി ഹിസ്റ്റോളജി ഗ്രോസ് അനാട്ടമി സിസ്റ്റമിക് അനാട്ടമി റീജിയണൽ അനാട്ടമി സർഫേസ് അനാട്ടമി റേഡിയോഗ്രാഫിക് അനാട്ടമി ആൻഡ് പാത്തോളജിക്കൽ അനാട്ടമി ഇതെല്ലാം ഞാൻ ഓൾറെഡി ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ്റെ അകത്ത് ക്ലാസ് എടുത്തതാണ് അതുകൊണ്ട് ഓരോന്നും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നില്ല ഇനി സം ബ്രാഞ്ചസ് ഓഫ് ഫിസിയോളജി ആർ മോളിക്കുലാർ ഫിസിയോളജി ന്യൂറോ ഫിസിയോളജി എൻഡോക്രൈനോളജി കാർഡിയോ വാസ്കുലാർ ഫിസിയോളജി ഇമ്മ്യൂണോളജി റെസ്പിറേറ്ററി ഫിസിയോളജി റീനൽ ഫിസിയോളജി എക്സസൈസ് ഫിസിയോളജി ആൻഡ് പാത്തോ ഫിസിയോളജി ഇതുമെല്ലാം ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തതാണ് അത് നിങ്ങൾ ഞാൻ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ലെവൽസ് ഓഫ് സ്ട്രക്ചറൽ ഓർഗനൈസേഷൻ നോക്കാം എത്ര ലെവൽസ് ഉണ്ട് ടോട്ടൽ സിക്സ് ലെവൽസ് ഉണ്ട് സിക്സ് ലെവൽസ് ഓഫ് സ്ട്രക്ചറൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ഏതെല്ലാമാണ് കെമിക്കൽ ലെവൽ സെല്യുലാർ ലെവൽ ടിഷ്യൂ ലെവൽ ഓർഗൻ ലെവൽ സിസ്റ്റം ലെവൽ ആൻഡ് ഓർഗാനിസ്മൽ ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് ലെവലായ കെമിക്കൽ ലെവലിനെ പറ്റി വിശദമായിട്ട് ഞാനൊരു ക്ലാസ് തന്നെ എടുക്കാം പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് സെല്യുലാർ ലെവൽ ടിഷ്യൂ ലെവൽ ഓർഗൻ ലെവൽ സിസ്റ്റം ലെവൽ ആൻഡ് ഓർഗാനിസ്മൽ ലെവൽ ഇതെല്ലാം ഞാൻ ഓൾറെഡി ക്ലാസ് എടുത്തതാണ് ഓക്കെ അതിൽ കെമിക്കൽ ലെവലാണ് കുറച്ചും കൂടി വിശദമായിട്ട് എടുക്കാനുള്ളത് അത് ഞാൻ ഒരു ക്ലാസ്സായിട്ട് എടുക്കാം കേട്ടോ സെൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബേസിക് സ്ട്രക്ചറൽ ആൻഡ് ഫംഗ്ഷണൽ യൂണിറ്റ് ആണെന്ന് പഠിച്ചു ടിഷ്യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് സെൽസും പിന്നെ അതിൻ്റെ മെറ്റീരിയൽ സറൗണ്ടിങ് ദം വർക്ക് ടുഗദർ ടു ഫോം എ ടിഷ്യൂ എന്നാണ് പഠിച്ചു പിന്നെ ഓർഗൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ടിഷ്യൂസ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ടിഷ്യൂസ് ഹാവിങ് സ്പെസിഫിക് ഫംഗ്ഷൻസ് ആൻഡ് യൂഷ്വലി ഹാവിങ് റെക്കഗ്നൈസബിൾ ഷേപ്പ്സ് അത് ഞാൻ ഓർഗൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് റിലേറ്റഡ് ഓർഗൻസ് ദാറ്റ് ഹാവ് എ കോമൺ ഫംഗ്ഷൻ പിന്നെ ഓർഗാനിസം എന്ന് പറയുന്നത് ഓർഗാനിസത്തിൻ്റെ അകത്ത് ഈ എല്ലാ സിസ്റ്റംസും ഉണ്ടാകും അല്ലേ ഈസ് ആൻ എനി ലിവിങ് ഇൻഡിവിജ്വലിനെയാണ് നമ്മൾ ഓർഗാനിസം എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ഈ ആറ് ലെവലും ഓർഗാനിസം വരെ ഓർഗാനിസം ലെവൽ വരെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഞാൻ ലെവൽസ് ഓഫ് സ്ട്രക്ചറൽ ഓർഗനൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പാർട്ടിൽ ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം ആ വീഡിയോയിൽ തന്നെ ലെവൻ സിസ്റ്റംസ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ഓർഗാനിസവും പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഇൻഡഗ്യുമെൻ്ററി സ്കെലിറ്റൽ സിസ്റ്റം മസ്കുലാർ സിസ്റ്റം നെർവസ് സിസ്റ്റം എൻഡോക്രൈൻ സിസ്റ്റം കാർഡിയോ വാസ്കുലാർ സിസ്റ്റം ലിംഫാറ്റിക് സിസ്റ്റം റെസ്പിറേറ്ററി സിസ്റ്റം ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റം യൂറിനറി സിസ്റ്റം ആൻഡ് റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സിസ്റ്റം ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ലിവിങ് ഓർഗാനിസംസ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം അതായത് നോൺ ലിവിങ്ങിൽ നിന്നും ലിവിങ്ങിനെ വ്യത്യസ്തമാക്കുന്നത് എന്താണെന്ന്
നമുക്കിപ്പം ഭയങ്കര ചൂടുള്ള സമയത്താണെങ്കിൽ നമ്മളെ വിയർപ്പിച്ചിട്ട് തണുപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നു അതുപോലെ പെട്ടെന്ന് ബ്ലഡ് പ്രഷർ കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ കുറക്കാൻ നമ്മളെ ബോഡി തന്നെ ഹാർട്ട് ബീറ്റ് കൂട്ടിയിട്ട് അതിനെ കുറക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു ഇതെല്ലാം ഹോമിയോസ്റ്റാസിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഓക്കെ അതായത് നമ്മളെ ബോഡീനെ സ്റ്റേബിളായിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് ഹോമിയോസ്റ്റാസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹോമിയോസ്റ്റാസിസ് ഈസ് ദി മെയിൻറ്റനൻസ് ഓഫ് റിലേറ്റീവ്ലി സ്റ്റേബിൾ കണ്ടീഷൻസ് ഇൻ ദ ബോഡീസ് ഇൻറ്റേർണൽ എൻവയോൺമെൻറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ദി ഇൻ്റർപ്ലേ ഓഫ് ഓൾ ഓഫ് ദി ബോഡീസ് റെഗുലേറ്ററി പ്രോസസ്സസ് ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ബോഡി ഫ്ലൂയിഡ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ബോഡി ഫ്ലൂയിഡ്സ് ഇതെല്ലാം ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നതാണ് എക്സ്ട്രാ സെല്ലുലാർ ഫ്ലൂയിഡ് ഉണ്ട് ഇൻട്രാ സെല്ലുലാർ ഫ്ലൂയിഡും ഉണ്ട് പ്ലാസ്മയും ഉണ്ട് എക്സ്ട്രാ സെല്ലുലാർ ഫ്ലൂയിഡ് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും സെല്ലിൻ്റെ പുറത്തുള്ള ഫ്ലൂയിഡ് ബോഡി ഫ്ലൂയിഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡൈല്യൂട്ട് വാട്ടറി സൊല്യൂഷൻസിനെയാണ് ബോഡി ഫ്ലൂയിഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ എക്സ്ട്രാ സെല്ലുലാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെല്ലിൻ്റെ പുറത്തും ഇൻട്രാ സെല്ലുലാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെല്ലിൻ്റെ അകത്തുമാണ് അതിൽ പ്ലാസ്മ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ബ്ലഡ് വെസൽസിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഒരുപാട് സെൽസ് ഉണ്ടല്ലോ വൈറ്റ് ബ്ലഡ് സെൽസ് റെഡ് ബ്ലഡ് സെൽസ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പുറത്തുള്ള ബോഡി ഫ്ലൂയിഡ്സിനെയാണ് നമ്മൾ പ്ലാസ്മ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ബ്ലഡ് വെസൽസിൻ്റെ അകത്തുള്ള സെൽസിൻ്റെ പുറത്തുള്ള ബോഡി ഫ്ലൂയിഡ്സിനെയാണ് പ്ലാസ്മ എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലാസ്മ ഈസ് ദി എക്സ്ട്രാ സെല്ലുലാർ ഫ്ലൂയിഡ് വിത്ത് ഇൻ ദ ബ്ലഡ് വെസൽസ് ഓക്കെ ഇനി ഇൻ്റർസ്റ്റീഷ്യൽ ഫ്ലൂയിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദ എക്സ്ട്രാ സെല്ലുലാർ ഫ്ലൂയിഡ് ദാറ്റ് ഫിൽസ് സ്പേസസ് ബിറ്റ്വീൻ ടിഷ്യൂ സെൽസ് ടിഷ്യൂ സെൽസിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള എക്സ്ട്രാ സെല്ലുലാർ ഫ്ലൂയിഡ് ആണ് അതായത് ടിഷ്യൂസിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള സ്പേസിനെ ഫില്ല് ചെയ്യുന്ന എക്സ്ട്രാ സെല്ലുലാർ ഫ്ലൂയിഡിനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻ്റർസ്റ്റീഷ്യൽ ഫ്ലൂയിഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ബേസിക് ആയിട്ട് മെയിനായിട്ട് പഠിക്കേണ്ട ഒരു സംഭവമാണ് ഫീഡ്ബാക്ക് സിസ്റ്റം ഫീഡ്ബാക്ക് സിസ്റ്റത്തിന് മൂന്ന് കോമ്പണൻസ് ഉണ്ട് ഈ കോമ്പണൻസിൻ്റെ വർക്ക് അനുസരിച്ചിട്ട് പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് നെഗറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് വിശദമായിട്ട് വേറൊരു ക്ലാസ്സിൽ തന്നെ എടുക്കണം എന്നാലേ മനസ്സിലാവുള്ളൂ ഇനി ഡിസ്റപ്ഷൻ ഓഫ് ഹോമിയോസ്റ്റാസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ഹോമിയോസ്റ്റാസിസ് നേരത്തെ പറഞ്ഞു നമ്മളെ ബോഡി ഒരു ബാലൻസ് ആയിട്ട് പോകുന്നത് സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ട് പോകുന്നത് തന്നെയാണ് ഹോമിയോസ്റ്റാസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് ചെറിയൊരു ഡിസ്റപ്ഷൻ ചെറിയൊരു തടസ്സം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മൈൽഡ് ആണെങ്കിൽ മൈൽഡ് ആൻഡ് ടെമ്പററി ആണെങ്കിൽ അത് തിരിച്ച് നമുക്ക് ബോഡി തന്നെ റീസ്റ്റോർ ചെയ്യും ആ ബാലൻസിനെ റീസ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ട് സുഖപ്പെടുത്തും പക്ഷേ ഈ ഡിസ്റപ്ഷൻ വളരെ എക്സ്ട്രീം ആണെങ്കിൽ നമ്മളെ ബോഡിക്ക് അതിന് തിരിച്ച് സ്റ്റെബിലിറ്റിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയില്ല ചില സമയത്ത് നമ്മുടെ ഹോമിയോസ്റ്റേസിസ് മൊത്തം ഫെയിലാകും അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഡിസീസസും ഡിസോർഡേഴ്സ് എല്ലാം വരുന്നത് കൂടുതലും നമ്മളെ ഹോമിയോസ്റ്റേസിസ് ബാലൻസ് ആക്കി കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മെയിനായിട്ട് പിന്നെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സിസ്റ്റംസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നെർവസ് ആൻഡ് എൻഡോക്രൈൻ സിസ്റ്റം ആണ് കേട്ടോ ഇനി സയൻസ് ആൻഡ് സിംറ്റംസിൻ്റെ വ്യത്യാസം പറയാം സയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് സിംറ്റംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റാത്തത് അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരാൾക്ക് തലവേദന എടുക്കുന്നത് തലവേദന നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല അവർ പറഞ്ഞാലേ മനസ്സിലാവുള്ളവർക്ക് വേദന എടുക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അപ്പോൾ അതിനെയാണ് നമ്മൾ സിംറ്റംസ് എന്ന് പറയുന്നത് സയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഒരാളെ മുറിവ് മുറിവ് വന്ന് ചോര വരുന്നത് ബ്ലഡ് വരുന്നത് അന്നേരം നമുക്ക് ആ കാണുന്നുണ്ട് അതിനെയാണ് നമ്മൾ സയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ല ഇപ്പം പനിയുള്ള ആളെ ടെമ്പറേച്ചർ നോക്കി തെർമോമീറ്റർ ഉണ്ടാകത്ത് ടെമ്പറേച്ചർ നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്കും അതിൽ കാണിക്കുന്ന നൂറ്റി രണ്ട് ഡിഗ്രി എത്ര അത് കാണുന്നതിന് അതിന് നമ്മൾ സൈൻ എന്ന് പറയും ഒന്നും കൂടി പറയാം സയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒബ്ജക്റ്റീവും സിംറ്റംസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സബ്ജക്റ്റീവും ആണ് ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് അനാട്ടമിയിൽ ബേസിക് ആയിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് റീജിയൻസ് പ്ലെയിൻസ് സെക്ഷൻസ് ബോഡി കാവിറ്റീസ് ആൻഡ് മെമ്പ്രെയിൻസ് ഇതിൽ ഞാൻ പ്ലെയിൻസും മെമ്പ്രെയിൻസും ഓൾറെഡി ക്ലാസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം റീജിയൻസും സെക്ഷൻസും ഞാൻ ഒരു ക്ലാസ്സായിട്ട് എടുക്കാം ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഏജിങ് ആൻഡ് ഹോമിയോസ്റ്റാസിസ് മെഡിക്കൽ